السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلکم ٹو میتھ وی بی این چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کیا کر سکتے ہیں بہت سی نمبر آف فیلڈس ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن نارملی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یار ایم بی بی ایس کرنا ہے ڈی وی ایم کرنا ہے بی ڈی ایس کرنا ہے یا فارم ڈی کرنا ہے یہ چار فیلڈ ہی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہوتی ہے اور اس کو لے لے کے وہ اپنی ڈگری کو امپروو کر رہا ہوتا ہے اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا جس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ جس کا نہیں ہوتا وہ امپروو کرنے کے چکر میں بڑھ جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس نمبر آف فیلڈس ہیں آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ سکسٹی ٹو سیونٹی فیلڈ ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں وہ ساری آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میتھ ویبی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے کیونکہ یہاں پہ آپ کی میں کمپلیٹ کاؤنسلنگ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے آپ کی ہیلپ کرتا ہوں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یار ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو ہوگی کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا تو اسٹارٹ کرتے ہیں پری میڈیکل کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں نمبر ون ایم بی بی ایس نمبر ٹو بی ڈی ایس آپ اس سے سیلف پریکٹس اینڈ جاب کر سکتے ہیں ڈی بی ایم اس کا اسکوپ جو ہے وہ فارن کنٹریز میں ہے فارم ڈی جو ہوتا ہے اسکوپ ان پرائیویٹ سیکٹر فارماسوٹیکل انڈسٹری اینڈ سیلف بزنس آپ اس سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں بیچلر آف سائنس فروم یو ایچ ایس اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر بی ایس آنر آف تھل مالوجی کے ای اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ سیلف پریکٹس بی ایس آپ کر سکتے ہیں آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپکس اس میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کا بھی اسکوپ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ یہ اس کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں اور سیلف پریکٹس بھی کر سکتے ہیں بی ایس نرسنگ یہ اونلی فار فیمیل اسٹوڈنٹ بی ایس نرسنگ جو ہے وہ یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو فیمیل اس کو کر لیں بی ایس آنرس پیڈریٹک میڈیسن اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر آپ سیلف پریکٹس بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر آف فزیو تھراپی بہت آج کل اس کا فزیو تھراپی جو ہے اس کا بھی بہت اسکوپ ہو رہا ہے آج کل آپ کر سکتے ہیں اسکوپ ان پرائیویٹ سیکٹر سیلف پریکٹس اور جو نہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں بی ایس آنرس بایو ٹیکنالوجی بہت اس کی کیا اس کا نام ہے ویلیو ہے آج کل بی ایس آنرس بایو انفارمیٹک اینڈ بایو ٹیکنالوجی یہ آپ کر سکتے ہیں بی ایس آنرس باٹنی کر سکتے ہیں آپ یہ ساری فیلڈ آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کر سکتے ہیں یہ جو اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن ریسرچ جاب یہ جو بایو بی ایس آنر باٹنی جو ہے بی ایس مائکرو بایولوجی ہے اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن ریسرچ جاب اور لیبس میں بھی اس کی بہت سی اس کی ویلیو ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں بی ایس آنر زوالوجی اس کا بھی اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن اینڈ ریسرچ جاب بھی آپ کر سکتے ہیں ایز اے ریسرچر بھی آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جاب کر سکتے ہیں بی ایس آنر اسپورٹ سائنس اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن اینڈ ریسرچ جاب یو کین ڈو بی ایس آنرس نیوٹریشن اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن اینڈ دی سرچ جاب بی ایس میڈیکل نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیکس اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن ریسرچ جاب اینڈ سیلف کنسلٹینسی بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ہیومن نیوٹریشن اسکوپ ان گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ٹیچنگ ایڈمنسٹریشن ریسرچ اپ اینڈ سیلف کنسلٹینسی بی ایس فارماسوٹیکل کیمسٹری آج کل اس کا بھی اسکوپ ہے اسکوپ جو ہے اس کا ہے ان پرائیویٹ سیکٹر اینڈ مینوفیکچرنگ جاب بھی ہے یہ بی ایس فارماکولوجی اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر مینوفیکچرنگ جاب یہ مینوفیکچرنگ کی جاب بھی بہت اچھی ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ ڈائریکشنز دینی ہوتی ہیں تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں بی ایس آنرز میڈیکل ایمیجنگ اینڈ ٹیکنالوجی اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہنڈریڈ پرسینٹ شیورٹی آف جاب یہ نئی فیلڈ ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں بی ایس ایمرجنسی اینڈ انٹینسو کیئر سائنس اسکوپ ان گورنمنٹ سیکٹر اس کا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں بی ایس میڈیکل لیبارٹری لیبارٹری ٹیکنالوجی اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر سیلف جاب سیلف لیب بی ایس آنر ڈینٹل ٹیکنالوجی بی ایس آنرس ڈینٹل ہائیجینک اسکوپ ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ سیلف کلینک
scope in government and private sector bs owner operation theater technology scope in government sector private sector bs respiratory therapy scope in government sector bs owner orthopedic medicine self clinic bs owners imaging technology and radiography scope in government and private sector bs medical imaging and ultra sonography scope in government and private sector bs anesthesia technology scope in government and private sector bs applied molecular biology and biology and forensic science scope in government sector private sector and lab self lab bs clinical pathology uh, scope in government private sector and practice bs microbiology and molecular gen genetics scope in government and private sector to ye hai normally field ab aapko batata chalo not also concentrate on these fields because new technological departments are established you can perform different uh, uh, jobs by doing these degrees ye dekhi aajkal iska inka bhi bada scope hai agriculture life science bsc honors agriculture major plant science आप इसको कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स और जो बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है वो है आजकल ये भी है बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत डिमांड है इसकी भी बीएस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट बीएस एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी बीएस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लांट एंड फ्लावर जो है उसकी नीच है बी एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बी एग्रीकल्चर entomology bs honors food science and technology bs honors animal sciences uske baad aap kar sakte hain bs life science and business management bs animal production and technology bs animal nutrition bs dairy farming bs meat science and technology bs honors biology and science उसके बाद आप कर सकते हैं बीएस एनवायरमेंटल साइंस बीएस डायरी टेक्नोलॉजी बीएस पोल्ट्री टेक्नोलॉजी एंड बीएस बी फार्मिंग बीएस फिशिंग एंड वाइल्ड लाइफ ये पॉसिबल फील्ड्स हैं जिसमें आप बीएससी एफएससी प्री इन मेडिकल करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं अब आप पे डिपेंड करता है कि यार क्या करना है क्योंकि आपको कैरियर है आपने चूज करना है इसको जिस तरह से आप चूज करें तो बेस्ट ऑफ लक और आप मायूस ना हो बहुत सी फील्ड्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल है और ये याद रखें कि रोजी रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है कभी भी इसमें ना परेशान हो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो